Ребята, всем здорово! Сегодня мы с вами будем смотреть, открывать механическую клавиатуру. Вместе должна быть с мышкой из Китая за 52 доллара. Называется эта клавиатура Moto Speed SK3 шестерки. Вот такая вот клавиатура. По поводу механических клавиатур много есть мифов. Кто-то их недолюбливает, кто-то не понимает, что это такое. Кто-то не... кто ни разу не видел, что это такое. Я, в принципе, тоже не видел ни разу. Поэтому сегодня с вами будем э, смотреть... Что же придумали такое в 21 веке? Были обычные клавиатуры, которые работали у нас через пленку, можно сказать, через силиконовую. Э, делали максимум их бесшумными, потом бах, нет. Нужно, чтобы клавиатура гудела, чтобы была как печатная машинка. Ну, сейчас мы разберемся, сделаем выводы. Так, открыли коробку, есть инструкция на китайском языке, в принципе для клавиатуры инструкция, я думаю, не нужна особо. Так, давайте начнем, наверное, с мышки, потому что в комплекте идет мышка. Все упаковано красиво, но как бы 50 баксов тоже за китайскую клавиатуру не каждая даст, но такое продается. Вот так, есть вот такая вот мышка, у меня клавиатура в серебристом цвете, есть еще в черном и вот такая вот мышка, я бы сказал, более, наверное, для женского пола, да? Ну, хотя, 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 каждому свое. Просто светлая мышка. По мышке, я так понял, никаких здесь особо и э, характеристик нет. Обычная мышка от Мотоспид, которая идет с клавиатурой. Ну, типа, держи, мышка будет в подарок. А, с двумя кнопками. Здесь кнопка, здесь кнопка. Ну, в принципе, нормальная мышка. В руке лежит отлично. Больше я о ней ничего не могу сказать, потому что сегодня разговор больше о механических все-таки клавиатурах. Так, достаем нашу клавиатуру. Коробочку, я думаю, можно бабах убрать. И сейчас мы будем смотреть, что же такое механическая клавиатура. Почему они дорогие, а они... Я вам скажу, не дешевые. Если обычную клавиатуру можно купить за долларов 5, самую обычную, самую простую, то как бы механическую за 5 баксов вы не купите. Так, дальше снимаем вот это вот дело. О, как она круто-то выглядит. Посмотрите. Ха, теперь я понимаю. Теперь я понимаю. Ну, ребят, по поводу внешнего вида именно этой клавиатуры скажу, что это супер-пупер круто. Посмотрите, как все сделано. Здесь металл. И кнопки сверху выглядит все просто. Чем вообще отличается механическая клавиатура от обычной? Кто-то не поймет разницы и так далее. Если вы разбирали хоть раз обычную клавиатуру, вы видели, что под кнопками у вас лежит силиконовая такая прокладочка, можно сказать, через которую, собственно, проходит весь контакт. Нужно дожать до конца кнопку, чтобы сработала у вас, чтобы, собственно, кнопка сработала. Здесь же все по-другому. Здесь с каждой кнопки идет свой, грубо говоря, выключатель-включатель. Если вы вот чуть-чуть дотронулись, уже кнопка сработала. То есть вам не нужно дожимать до конца, как на обычной клавиатуре. Ну давайте сейчас просто сравним вот эту вот клавиатуру с обычной. Итак, притащила я клавиатуру, которая тоже когда-то мне приезжала с Китая, типа геймерская, но она стоила не очень дорого, поэтому геймерская ее трудно назвать, просто клавиатура с выделенными кнопками для игр. Ну что, вот если мы берем обычную клавиатуру, как видите, у нас ход кнопки, то есть вот все тихо происходит и ну, вот, ощущение, что все работает действительно через силиконовую эту прокладку. Вот. И знаете, мне наоборот нравилось, когда клавиатура работала тихо, потому что когда ты сидишь в комнате, вечер, э, кто-то спит и ты заработаешь за компьютером, то есть если ты набираешь текст, все происходит тихо и как бы казалось бы максимально шли к тому, чтобы вообще клавиатура была бесшумная и мышку, чтобы не слышно было, но нет. Вот. Вот так происходит вот нажатие на этой клавиатуре. Это не самая дешевая клавиатура, как бы, но приблизительно вы понимаете, да? И чтобы у вас сработала здесь кнопка, вам нужно нажать до конца. То есть, если вы немножко нажмете, просто, да, как бы вот чуть-чуть, то кнопка не сработает. Нужно до конца дожимать, до конца. Тогда только контакт срабатывает. В механической клавиатуре немножко все по-другому. Здесь не нужно до конца дожимать, оно все срабатывает, как только вот при нажатии. Ну и, соответственно, слушаем звук. 
То есть, как бы, если кто видел когда-то печатные машинки, звук получается такой. Ну вот, чтобы долго не ходить, как видите, вот, под каждой кнопкой есть своя группа, да, контактов, свой выключатель, то есть все по отдельности. Нет никаких здесь прослоек силиконовых, каждая кнопка э, надежно прикреплена. И поэтому говорят, что работа на механической клавиатуре, во-первых, приятнее, во-вторых, руки меньше устают, потому что у вас нет полного на на нажатия. То есть, если вы набираете там «Привет, как у тебя дела?», то есть, как бы вы можете до конца кнопку не дожимать. То есть, вы можете просто прикасаться к кнопочке. Вот этот вот ход у нее большой, но даже с пробелом, если мы возьмем, видите, то есть, вам достаточно вот этого вот немножко нажатия, не до конца добивать это. И у вас будет все окей. По поводу еще вопрос, почему выбирают э, механические клавиатуры, потому что они как бы живут больше, чем э, вот эти вот силиконовые. С этим я поспорю. Изначально покупать дорогую механическую клавиатуру, чтобы она жила дольше, ну как-то тупо. Мне кажется, по таким принципам ее никто не покупает, потому что, э, как по мне, даже самая дешевая обычная клавиатура может проработать э, очень много лет. Конечно, если вы не геймер и вы ее не разбиваете об стену, Но приблизительно, например, раз в год можно менять на новенькую клавиатурку без проблем. В механической говорят, что вот все, раз купил, забылся, все четко работает. Единственный недостаток, здесь нет как бы русских букв и нужно сюда будут какие-то наклейки или еще что-то. Ну слушайте, ну выглядит она очень прикольно, теперь я понимаю, почему за ними гоняется, потому что это эстетически красиво, ну и в принципе работать. Вот этот вот, конечно, звук. Пам-пам-пам-пам-пам. Ну, я думаю, вы слышите. Чек выдать. Пам! И чек выдал. Вот такая вот получается клавиатура. Давайте ее попробуем подключить, потому что у нее еще должна быть и подсветка. Ух, нифига себе. Ух, нифига себе. Что здесь творится, ребята? Посмотрите. О, вот это да. Слушайте, выглядит очень прикольно. Блин, вы видели, как она включилась? Давайте я еще раз выключу ее и подключу. Смотрите, я подключаю. Смотрите, что творится. А? Блин, ну это крутая клавиатура. Дело даже, что механическая она или нет, она просто крутая. От, я так понял, хорошего бренда Matospeed. Ну и в принципе все, клавиатура подключена. Теперь на ней можно работать. Сейчас я попробую, работает она или нет. Да, она работает. То есть можно использовать прикольные, конечно, ощущения, действительно, как на, на печатной машинке. Привет, как у тебя дела? Вот так это все выглядит. Но зачетно, зачетно. Если кому нравятся механические клавиатуры или именно это нравится, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пам-пам-пам-пам. Есть, есть. Хэштег Китай рулит, хэштег лайк, хэштег подписывайся на канал. Ссылка на нее будет в описании. До новых встреч, ребятки. Всем пока.